তো এবার আমরা ফুটারের যে যে আমাদের কপিরাইট লেখাটা আছে এটা আমরা কন্টেনারের বাইরে লিখেছি দেখতে পাচ্ছেন এটা ফুল উইথ হবে তো এই কারণে কন্টেনারের বাইরে লেখা হলো এই লেখাটা লিখে ফেলেছি আচ্ছা এটা হলো আর আমরা এখানে তিনটা রো নিয়েছি তিন চারটা বারোটা রো হবে সেই রোয়ের মধ্যে নিলাম এখন এখানে আমি ফুটারের মধ্যে একটা নিচ্ছি যে অ্যাবাউট আমি ফুটার বক্স নিব তো তাহলে অবশ্যই ডিআইভি ফুটার বক্স আচ্ছা বক্স হয়ে গেলো এবং এখানে যদি বল ডিআইভিতে ফুটারের টাইটেল দিতে হবে ডিআইভি ফুটার টাইটেল আরেকটা হচ্ছে ফুটার ডিসক্রিপশন কন্টেন্ট ফুটার কন্টেন্ট ওকে এখানে আমরা টাইল দিচ্ছি অ্যাবাউট আইবিএম আর এখানে আমি জাস্ট ওই লেখাগুলো কপি করে দিচ্ছি সাপোজ এই লেখাটা দিলাম এখান থেকে কন্টেন্ট এই লেখাটা ছেড়ে দিলাম আচ্ছা এখানে এরকম প্রতি রাতেই দিচ্ছি আমি সাপোজ আপনারা চাইলে ইউএল এলাই করবেন ভিতরে রাখতে পারেন অনেকগুলো থিম দেখবেন ওদের মধ্যে কীভাবে ডিজাইন করা আছে আপনার তো ডিজাইন ডিজাইনগুলো অবশ্যই করতে পারবেন এটা দিলাম রিলো ডিলে দেখি কী হচ্ছে রিলোডের পরে যে এই জিনিসগুলো আসলো তো এগুলো আমাদের এখন ঠিক করে নিতে হবে ফুটারের কাজ করে ফেলবো আমরা এখন এই যে ফুটার আমরা এই ফুটার একটা প্যাডিং দিয়ে দিচ্ছি উপর নিচে সো প্যাডিং বিশ পিকজেল বিশ পিকজেল করলাম বিশ পিকজেল করার পরে বা তিরিশ পিকজেল প্যাডিং করতেছে এখানে তিরিশ পিকজেল প্যাডিং করলাম এবং ডান বাম হচ্ছে জিরো পিকজেল আর এখানে আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে সাপোজ এইটা কালার হোয়াইট এরকম থাকলো ওকে এটা যা আছে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস করা যাক ফুটারের যে টপ যেটা আছে অর্থাৎ আচ্ছা সব ঠিক আছে আমি জাস্ট এটাকে কপি করে নিচ্ছি আর ফেললাম এখানে এই জায়গায় ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের ফুটারের নিচে বটমে প্যাডিং হয়ে গেছে এটার ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা চেঞ্জ করি অর্থাৎ কপিরাইট লেখাটা তো কপিরাইট লেখাটার ব্যাকগ্রাউন্ড যদি চেঞ্জ করতে যাই প্যারিং হচ্ছে বিশ পিকজাল ডান রামে জিরো পিকজাল এটা থাকলো এটা আমি আবার সেভ করতেছি এখানে আর এই লেখাটাকে এর সমান করার জন্য আমার ওই ভিতরে একটা কন্টেনার নেওয়া লাগবে তাহলে এই লেখাটার ভিতরে আবার একটা কন্টেনার ডিআইভি কন্টেনার এখানে আমরা এটা দিয়ে দিলাম তাহলে সে কী করবে এগারো চল্লিশ পিকজের সাপ ঠিক করে নেবে এই যে এখানে বেশি আসেছে তা আমরা একটা কাজ করব যে ফুটারটা যা আসে প্যাডিং বটমটা জিরো করে দেব প্যাডিং এখানে আছে তো আর এখানে এইটাতে লিখলেই হবে বা এখান থেকে ডিরেক্টলি এখানে লিখলেই হবে ফুটার এখানে বলবো যে প্যাডিং বটম জিরো তাহলে কি হবে সে নিচে আর কোনো প্যাডিং নিবে না ওকে হয়ে গেল আমাদের এই কপিরাইট লেখাটা আছে এর উপরে মার্জিন দিতে হবে আচ্ছা এটা থাকলো কপিরাইট লেখাটা আছে কপিরাইট কন্টেনার অবশ্য তাহলে প্যারিং আচ্ছা এটা ভেবে থাক সমস্যা নেই সো ফুটারের মধ্যে যে কন্টেনারটা আছে রাইট এটা এটার প্যারিং বটম করতে হবে তাহলে ফুটার মধ্যে যে ডিআইভি কন্টেনার আছে একে বললাম প্যারিং বটম দশ পিকজাল বেশি বাড়াই দিলাম চল্লিশ পিকজাল থাকলো সাপোজ এটা নিয়ে নিলাম নিয়ে এখানে ফেললাম এখন আমরা দেখি ফুটার ডিজাইন হয়ে যাচ্ছে তো ফুটার যে বক্সের টাইটেল আছে টাইটেলের কাজ করে ফেলবো আমরা এখন সো ফুটার বক্স এবং অ্যাফ টাইটেল যেটা আছে ফুটার বক্স এভাবে থাকবে অ্যাফ টাইটেল যে আছে এই টাইটেলের কাজ করতেছি আমরা এখন অ্যাফ টাইটেল অ্যাফ টাইটেলের মধ্যে ফন্ট ওয়েট বোল্ট এবং ফন্ট ফ্যামিলি এরিয়াল ফন্ট সাইজ দশ পিকজাল না একটু বাড়িয়ে দিলাম ষোলো পিকজাল আচ্ছা আর ফ্রন্ট ফ্যামিলি শুধু এরিয়াল দিয়ে যাচ্ছে ওকে হয়ে গেল আর যে ফুটের কন্টেন্ট আছে কালার এই কালারটা থাকলো ওকে তাহলে আমি এটাকে আবার সেভ করে নিচ্ছি এই হয়ে গেল আচ্ছা এখানে একটা করে যদি ইয়া দেওয়া যায় অর্থাৎ বর্ডার বটম এই কালারটা হয়ে গেলো আর অবশ্যই একটা প্যাডিং বটম দশ পিজেল মার্জিন বটম পিজেল 
এজে আমাদের এটা হয়ে গেল আমি এই পুরো কোডটাকে কপি করে আবার কাস্টমার রিপ্লেস করে দিচ্ছি তাহলে এটা রিলোড থাকলো তিনটা হয়েছে তো তাহলে আমরা অবশ্যই এখানে চারটা নিতে যাচ্ছি তাহলে আরেকটা কপি করে নিতে পারবো আমরা এখানে এই যে তো এখন আপনি এখানকার ওই যে কন্টেন্ট চেঞ্জ করবে এটা এইভাবে থাকলো এখানে একটা লোগো দিতে পারেন ফ্রাইলে এই জায়গায় আপনি যদি দিতে পারেন যে বাউট কাস্টম লিঙ্কস দিয়ে আর এখানে ইউএল এলআই করে দিলেন এখানে তো আপনি আপনার মধ্যে ডিজাইন করেন আমরা জাস্ট আচ্ছা আমরা জাস্ট যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা এটা বড় হয়ে গেছে রাইট এটা সমস্যাটা দেখি কথায় কন্টেইনার প্যারিং বটম চল্লিশ পিকজেল করা আছে আচ্ছা সো আমরা যেটা করব এখানে কন্টেইনার না ফুটার যে কন্টেইনার বক্সেস কন্টেইনার এর চল্লিশ পিকজেল দিয়ে দেবো এখানে তাহলে এই যে ফুটার প্যারিং বটমটা এখানে চল্লিশ পিজেল কোটা দিছে আমরা ফুটার এই যে কন্টেইনার এটা তো এটা দিতে হবে বক্স কন্টেইনার তাহলে সে আগের মতো রাখে দিবে আর এটা ঠিক থাকবে এই যে এটা ঠিক আছে এখন ওকে তো এই যে আমার একটা বুট স্টাফ দিয়ে করা এটা রিল এই যে আপনি ছোটো করতেছি এখন এটার কাজ করতে হবে এটা এরকম কেন হচ্ছে রাইট এটা কেন হচ্ছে এটাকে ঠিক করে নিতে হবে তো রাইট বটন ক্লিক করলাম এর কালারটা চেঞ্জ করে দিব অবশ্যই ধরেন যে যখন এটা এই যে এটা এটা ক্লিক করে ক্লাসটা হয়ে গেল এখন কালার দেন আসলো না আচ্ছা এরপরে যে স্প্যান আছে সরি স্প্যানের কালার চেঞ্জ করতে হবে স্প্যান আইকন কালার ব্ল্যাক আচ্ছা এই জায়গায় এখানে কালার চেঞ্জ হচ্ছে না তো আমরা একটা ফন্ট অফ সামের একটা ইয়া নিয়ে আসতেছে বার নিয়ে আসতেছে ওই জিনিসটা এখানে দেওয়া নাই আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের যদি এখানে আমরা চলে যাই আমরা এখানে যদি দেখতে পাই যে স্প্যানের মধ্যে কিছু আছে কি কোনো কিছু নেই তো আমরা এখানে একটা বার নিয়ে আসি আইকন বার্স এই জিনিসটা লাগবে আমাদের আমি এটাকে কপি করলাম এবং উপরে চলে যাই কোন জায়গায় জানি ছিল দেখতে হবে এই যে এটা এই জায়গায় আমরা এটা বসালাম সরি এটা আচ্ছা কপি হয় নাই কপিটা ওয়ান সেকেন্ড করে ফেলতেছি কপি করলাম এই জায়গায় এটা পেস্ট করলাম এখন রিলোড দিচ্ছি কোনো কিছু আসছে না সো এই যে এখন আসছে ঠিক আছে তো এটাকে আমরা আবার ঠিক করে নিচ্ছি ডান দিকে দেবো কলম ডি এড করা আছে আর এটা আছে আমাদের যেটা ইমেজটা ছিল আচ্ছা এটাকে আমরা যেটা করবো এখন যে সেন্টার নিতে হবে রাইট তাহলে অবশ্যই একে খুব সিম্পলি করা যাবে আমরা সেন্টারটা একটা ইউজ করবো এখানে লগ ছিল এখানে এটাকে জাস্ট আমরা সেন্টার করব এই পুরোটিকে তাহলে কপি ডিআইভি সরি শুধু সেন্টার তাহলে সেন্টারটা একটা ইউজ করলাম এবং রিলোড দিয়ে আমরা আবার দেখতেছি যে সেন্টার আসে এখানে সেন্টার চলে আসছে তারপর এটাকে আমরা এই যে এটা ফ্লোট রাইড করা আছে মেবি এটাকে আমরা ঠিক করবো এটা ইউএল ফ্লোট রাইড করা আছে তো এই ফ্লোট রাইডটা তুলে দিতে হবে তাহলে যে ইউএলটা আছে ফ্লোট রাইড আমরা এটাকে তুলে দিলাম ওকে তাহলে এটা সে ফ্লোট রাইড থেকে চলে যাবে এটা এইটা আপনার আপনার নিজের মতো করে আইডি দিয়ে দিয়ে ডিজাইন করবেন তো এইভাবে আমাদেরকে আমাদের ডিজাইন করে করে নিতে হবে আর এইভাবেই কিন্তু বুট স্টাফ দিয়ে ডিজাইন করে তো দেখেন যে এখানে কিন্তু আর কোনো প্রবলেম নেই অটোমেটিকলি মোবাইল রেসপন্সিভ সেটা এবং কত মানে বড়টাতে নিয়ে গেলেও কোনো সমস্যা নেই এই যে যত বড় নিয়ে যাবেন ও নিজের মতো করে সুন্দর করে এটাকে ডিজাইন করে নেবে তো এইভাবে আপনারা সেকশনগুলোকে ডিজাইন করব বা অনেকগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে তো এইভাবে কিন্তু বুট স্টাফ কাজ করে এছাড়া বুট স্টাফের নতুন কোনো কিছু শেখার নাই যদি আমি এখানে একটা আইকন দিতে যাই রিড মোর আইকন সাপোজ আমি প্রত্যেকটা দিতে যাচ্ছি তো সাপোজ আমি এখানে আসলাম এই যে এখান থেকে আসার পরে এখান থেকে আসার পরে ব্রিড মোর আইকন দেবো আমরা আইকন না ক্লাস দিয়ে আমরা একটা সরি বাটন দিব ওই জায়গায় ধরেন যে এই জায়গায় আমি রিড মোর বাটন দিচ্ছি তাহলে আপনি এ এন একটা নিয়ে এখানে বলেন যে বিটিএন বিটিএন ওয়ার্নিং আর এখানে বলেন যে রিড মোর দেখেন এখানে বাটন চলে আসবে একটু ফোনটার সঙ্গে দেখবেন যে ওদের কীভাবে এটা ইউজ করে এখন বাটনে কালার চেঞ্জ করবেন ইউকোবের লেখার কালার চেঞ্জ করে দেবেন এভাবে আপনাদের কাজ করতে হবে ঠিক আছে 
अच्छा मडल मन कर चाची क्लिक कर लेकिन पोप आप चले आसें तो देखें बुक स्टाफ मडल मडले क्लिक करते ये मडल दिए एक मडल आनबो कम जो जी क्लिक करार बीटा ना ये क्लिक कर लेकिन मडल आसते ये रखम चाची तो हमें ये जिसटे आगे कपि कर नहीं कपि कर नहीं फुटारे रखब पुरो कोड अर्थात इखने इखने ये पर्यटन रखब और ये बाटन ओखने देव सपोज प्रथम एक बाटन चलो यटाते तो यहाँ दीची एखे चलो से ही बाटन रखल रिलोड दें आसलो क्लिक करें ये आसते सर तो अपनी इन्हें अपना बाटने नाम चेन्ज कर आईडी चेन्ज कर कलर चेन्ज कर जावा स्क्रिप्ट जैसे जगह को चेन्ज करा जाए चेज एक्साम्पल मडल आज है ये बुझते हैं ये जो एक्साम्पल मडल नाम एक आईडी आए ये से आर शो करा ये हिडेन कर आज है जो ये क्लिक कल है तक ये शो कर तो ये एक बोझ चेषा कर जिसटा के सो वो जिसगल एम बडी क्या देव आज है तीन टाइम जो इन्हें क्लिक कर देखी बडी तो कोई तीन टाइम आज है ये जा लिखब तई आसें धरें जो इन्हें लिखे रखल हेलो एक स्टाडी करते हुए और मडल सम्पर् हेलो वार्ल्ड आसने मडल टाइल चेन्ज करते हैं तेल जी बोलें इन्हें जो लग इन फ्रम ये अपनी बडी कर इनपुट सरि इनपुट दिलें तर दिलें इमेल ये बोलें जो पासवर्ड अपनी और बड़ दिलें रखल और इन एक बड़ दिल एम देखें वो इमेल पासवर्डर जैसे चले आस क्लिक करें ये लग इन तो ये अपना निजे मत कर मडल दिए तैरि करते हैं तो यही हे बुट स्टाफर मोटामोटी धारणा इन्हें वो बुट स्टाफा ये करते हैं कन्टेंट निजे नहीं बार क्यों प्रेजेंटेशन क्यों नहीं क्या क्यों क्या कर सेगला नहीं एक स्टाडी करते हैं ना बुट स्टाफ शिखते पर आशा करी जिस भलो लेगे एखे विभिन्न प्रकार स्लैडर आनी यूज करते थैंक यू सो माच